നമസ്കാരം സകുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സകുടുംബത്തിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ ആൻഡ് ഫാമിലി നമസ്കാരം സകുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഒരു മകനും കൂടി എത്താനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ ഭാര്യ മിസ്സസ് പ്രേമജ ആണ് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ഡോക്ടർ പ്രസാദ് മരുമകനാണ് പേരക്കുട്ടി My name is Dr. Sajitha Prasad. Dr. Sajitha Prasad, my girl. My name is Shreya Prasad. Shreya Prasad. Again, my name is Shreya Prasad. So, I'm very happy to be in NTV studio. I'm very happy to be in our family. I'm very happy to be in our family. So, I'm very happy to be in our family. 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 ഒരു ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി അവാർഡ് നേടിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ആദ്യം തന്നെ യു എയിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എത്തി ഇത്രയും വർഷം വരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ യു എയോട് വന്ന മാറ്റങ്ങളോട് എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരാൾ പുതുതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അത് മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും പ്രശ്നവും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി പോയില്ലേ ശരിയാട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളോട് കണ്ടൊരു ഫാമിലിയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുടെ റൂമിലായിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ വന്ന് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഏ പ്രശ്നമാവുമോ പണി കിട്ടുമോ എന്ന് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം ആദ്യം തന്നെ പറയാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായല്ലേ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കമ്പനി യെസ് അപ്പം എന്തായാലും ഷാജ റൂളേഴ്സ് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് വർഷം ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിലെ സീക്രട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞോളൂ പിന്നാലെ ഞാൻ ബാക്കി വർക്ക് ഹോളിസും കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരും ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല രീതിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ നിന്നും വേറെ മാറേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതൊരു എംപ്ലോയുടെയും പിന്നിൽ ആ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഘടകമായിരിക്കും കാരണം വൈഫ് കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് പോയി ലോകം കീഴടക്കി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ വൈഫിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അതെനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഫൗണ്ടർ മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷനുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും ഒപ്പം എന്നോ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് നല്ല അമ്മയാണ് കണ്ടോ മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ മകളുടെ മുഖമൊക്കെ ബ്ലഷിയാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വാർത്ത എടുക്കുമ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ടീരിയസ് ടാസ്ക് അല്ലെ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ മെടുക്കലായിരുന്നു തല്ലി പഠിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ട്യൂഷനും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പമാണ് സന്തോഷം ആൻഡ് യെസ് ഫാമിലിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഇപ്പോ മകൾ മരുമകൻ ആൻഡ് ഒരു പേരക്കുട്ടി ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു പേരക്കുട്ടിയിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഒരു നാച്ചുറലി നമുക്കൊരു തോട്ട് വരും അപ്പൊ ശ്രേയ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രേയയുടെ അംബീഷൻ എന്താണ് ആക്ടിങ് അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് യു എയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമയോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ വേണം പോകാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്പനോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ അച
എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ് എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ് അത് എന്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് അട്ടംപുറത്ത് ജീവിക്കുമ്പം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കണ്ടു അത് മനസ്സിലുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നോ കൂടുതൽ മാത്രമല്ല ബോംബെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ായിരുന്നു <laughs> 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 അന്ന് കാലത്ത് തന്നെ വന്ന് ഗവൺമെന്റ് ജോബിലേക്കൊക്കെ വരിക പ്രോപ്പർ അതിന് വേറെ ഒന്നിലേക്കും പെടാണ്ട് നന്നായിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം എന്തായാലും ദൈവാനുഗ്രഹം നന്നായിട്ടുള്ള തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് വന്നാണോ അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന് വന്നാണോ അവര് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫാക്ട് അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഓഫീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഒരു ഹിന്ദുന ഇത്രയും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും അവർ തമാശയാക്കും മോസ്റ്റ്ലി പ്രയറിന് പോകുമ്പോ കൈ പിടിച്ചു വിളിച്ച് പോവാ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതൊരു ഓഫീസിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് അങ്ങനെ അൺവോണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ ബാക്കി പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് സമയത്ത് നല്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബ്യൂറോ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഒരു നാല്പത്തെട്ട് ആൾക്കാർക്കോളം ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടേ അങ്ങനെ ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ജനറേഷൻസിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനാണ് കഴിയുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും സകുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു കുസൃതിയൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു കുസൃതിയൊക്കെ വേണം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് യെസ് അപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി ഫാമിലി ഗോൾ ആയിട്ട് വോട്ട് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലൈഫ് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ എനിക്ക് റൂറൽ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നു ഫ്ലാറ്റൊക്കെ തന്നു സ്വന്തം എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രയും അകമൊഴിഞ്ഞ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദൈവം നോക്കിക്കൊടുന്നു ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരുപാട് വർഷം ഇവിടെ യു എയിൽ ചെലവഴിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് നല്ലത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ടൈം മെഷീൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വർഷത്തിലേക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യും അത് പോയി എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ആ ഒരു തീരുമാനം ഇത് വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല If, if at all you give, you give an opportunity, തിരിച്ചു പോയി ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിലേക്ക് പോകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കുറെ കൂടെ നന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്റെ മക്കളെ കൊച്ചുമക്കള് മോനെ മോന്റെ കൊച്ചുമക്കള് ബ്ലസ് ശരിക്കും സമാധാനം അല്ലേ സമാധാന പൂർണ്ണമായ ഒരു ഒരു ജീവിതം വളരെ പോകണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ബുക്കുകൾ എഴുതി ഹസ്ബൻഡ് ആ സമയത്ത് ബുക്കുകൾ എഴുതുമ്പോ വായിക്കുമോ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പ്രിന്റ് ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വായിക്കല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഓർഫൻസ് മിറക്കൽ ആൻഡ് മറ്റ് ഏതാണ് 
ഓർഫൻസ് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അതിന്റെ കവർ പേജിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏനോ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾഡ് പീപ്പിൾസ് ഹോം ഉണ്ട് ഒരു അവിടെ സദ്യയൊക്കെ ആവും ഞാൻ പോയി നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാശും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പൊതുവെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് കൂടുന്നു കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വല്ലാണ്ട് വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് റിലാക്സ്ഡ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷറി ഹോംസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പീസ്ഫുൾ ഓൾഡ് ഏജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഡി യു റിയലി തിങ്ക് ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് വേണമോ അതോ വേണ്ടായോ അതൊരു ഒരുപാട് പ്രായമായ ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് മക്കളൊക്കെ വിദേശത്ത് യു എസ് യു കെ ഇതുപോലെ ദുബായിലൊക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആയി അച്ഛനമ്മമാർ മാത്രം പിന്നിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലരും ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ തന്നെ നിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊന്നും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കുകയല്ല ഭയങ്കര മസിൽ പിടുത്തോണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വൈഫിന്റെ ഷൂ സൈസ് എത്ര വൈഫിന്റെ ഷൂ സൈസ് എത്ര നല്ലൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കാട്ടോ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇനി തിരിച്ചു പറഞ്ഞോ ഹസ്ബൻഡ് ഷൂ സൈസ് ഇതാകണം മാതൃക ഇങ്ങനെ ആകണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭൂമി കീഴടക്കിയാൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ആ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തിയെ കുറച്ച് ആ ഒരു അതിനോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ശരി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇവൻ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞവർ പോലും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാലോ ചോദിക്കട്ടെ വേണ്ട ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വേണ്ട മുൻകൂർ ജാമ്യക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്കൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് വെച്ചേക്കാണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബ്ലെസ്സിങ് എപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ഒരു വലിയൊരു നല്ല പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറയണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ടിപ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ ലെറ്റ് മി ആസ്ക് യു എങ്ങനെയാണ് വൈഫിനെ ഹാപ്പി ആയ ഒരു അവൾ ഇന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും എന്താ ചെയ്യാറ് തിരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരയാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തതാണ് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യും വർഷത്തില് വർഷത്തില് ഒരുപാട് പ്ലേസുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അല്ലാണ്ട് ഇനി പോകാൻ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചാൻസ് വരുമ്പോൾ പോകും ചാൻസ് വരുമ്പോൾ പോകും ശരിക്കും കപ്പിൾസ് എല്ലാം മക്കളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇപ്പൊ പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ അവരെല്ലാം അവരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബിസി ആവും അത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു നോ നേർച്ചർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടക്കത്തിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ഹണിമൂൺ ടൈമില് അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ തേർഡ് ഹണിമൂണിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞു ആവുന്നില്ല ഇല്ല വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കുന്നു ഒറ്റ പോക്ക് ഈവൻ ബൈ റോഡും പോകാം ഇറ്റ് നീ നോട്ട് ബി എൻ ഫോറിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെ വേണേലും പോകാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ കന്യാകുമാരി കേരളത്തിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നല്ല രസം കേട്ടോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട
അതും വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല എവിടെയൊക്കെയോ വായിച്ച് അറിവുള്ള പലരും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ടിപ്സ് ഒക്കെ പറയട്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് യങ് കപ്പിളിലേക്ക് പോകാം സീനിയർ കപ്പിൾ അവർ പുലികളാണ് അവർ ഇറ്റേണൽ ബ്ലിസിലേക്കൊക്കെ ഏകദേശം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദ ഡോൺ വോണ്ട് എനി ചേഞ്ചസ് സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം മകളിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ നോർമൽ ഓഫീസ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടാകും അധികം അസോസിയേഷനിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം വീട് സ്വന്തം ഭാര്യ സെയിമിനോ നയൻ ടു സിക്സ് ജോബ് ആ ഒരു ഫീലുള്ള ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ സ്കൂളിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റഡീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ ചെയ്തത് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു അതർ തിങ്സ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അന്നത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ് ബോത്ത് ഓൾവേസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ബട്ട് ഐ ഡി നോട്ട് നീഡ് എനി individual attention or support particularly to studies okay. so they were there when i needed them they were always there they were very they, happy that were, you are a yeah. studious girl right? so there was never really a problem or i did not uh, it was not that he was so busy not around no he was wow. always there and my mom was always there so or what a sandosham and what is the best gift that you have that you have been given in your life etto sandosham ullu sammana it may not be a materialistic sammana aganamilla ഏ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ബാല്യകാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ അച്ഛനും അമ്മ എനിക്കിത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് തന്നു എന്ന് തോന്നിയാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി നമ്മുടെ മരുമകനിലേക്ക് വരാണ് മരുമകൻ മരുമകനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലി യു കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്മായപ്പനും മരുമകനും ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ I haven't tried. <laughs> Men are proven to be better chefs. I have to say that. I have to say that. I have to say that. What is the family? I have to say that. 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 കുട്ടികളുടെ പഠിത്തവും തിരിച്ച് അമ്മ പോയ റുട്ടീൻ പ്ലസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ യുനോ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു ജോബും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഗുഡ് മോളെ കാണുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ടോ പിന്നെ മോള് പുലിയ അത് പുലിയായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്മാർക്ക് യുനോ മ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ച് മിടുക്കിയാവുന്ന ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ ഫാമിലി ലൈഫും കൂടെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കലും ഡോക്ടേഴ്സിനോ നമുക്ക് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ടൈം ഒന്നും ഐ ഡോ നോ ഗവൺമെന്റ് ജോബിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലസ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആ എന്റെ മോള് പുലിയാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടോ അതിങ്ങനെ മൂഡ് വരുമ്പോ അല്ലേ കിട്ടുന്ന എന്തായാലും അമീബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി ആൽബംസ് ചെയ്തതായിട്ട് കേട്ടോ ഈവൻ സ്പിരിച്വലും അല്ലാണ്ടും അല്ലെ ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണ് ഈ ഇതുവരെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേഖലകളും ടച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ലിറിസിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് കഴിഞ്ഞു ആർട്ടിസ്റ്റ് പോയറ്റ് റൈറ്റർ ഇനി എന്താണ് വാട്ട് കെൻ ബി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം യു ഒരു ഫിലിം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി 
നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷസും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും എഴുതാൻ യു വിൽ നോട്ട് റിക്വയർ എ സ്റ്റോറി ലൈൻ അറിയുന്ന കഥ തന്നെ എഴുതുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ക്ലോസസ്റ്റ് യു എനിക്ക് ത്രീ ഓർഫൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ടച്ചിങ് ത്രീ ഓർഫൻസ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറി ലൈൻ പറയാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്നാലും ഒരു നക്ഷൽ എന്താണ് അല്ല എത്രയും ജീവിതത്തിൽ എത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ നല്ലൊരു ബെറ്റർമെന്റിന് എത്തി മൂന്ന് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണോ ഈ മൂന്ന് പേര് അല്ല അല്ല അത് ഫിക്ഷനുണ്ട്രീ ഓർഫൻസ് essence of life yeah. it is three orphans are varnu undu adu mathu or full story okay. aanu oh yeah endalum nammada prekshakarku idu evada medikan kittum idu pinna dubai library sharjalla avade undu yeah dubai library lum pinna dubai lum enna undu okay appo endalum try cheyanda varku idu ningalku thonne idu idu kodukilla idu kodukilla idu nammada prekshakarku kodukilla idhe pole ningalku medikavunnana yes so it's available adu pole oru vaadu karyangal ini ezhudan kariyatte ini chitrangal okke cinema okke cheyan kariyatte adile abhinayikkan magalkku kariyatte oru vaadu endha parne oru vaadu oru vaadu എഴുത്തുകാരനായി ഇനി സംവി സിനിമാ സംവിധായകനും ഒക്കെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഫാമിലി എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടിന് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റ് മകൻ ഒരു മകളും ഒരു മകനുമാണ് മകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മകൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കാം ഫാമിലി ഒക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മകനോടും അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സകുടുംബത്തിൽ വന്നതിനും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒപ്പം കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിച്ചതിനും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഓ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ സകുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണാവുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഇ ഡോട്ട് എയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒരു ചെറിയൊരു ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരുകളും എഴുതി നമ്മൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയട്ടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ഡാന സുമൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം എൻ ടി വി ഫ്രം യു എ ഇസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world